哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，因为我怀疑了，因为你有病我会怀疑，你没毛病我还会怀疑，我好奇怪，我这现在明告诉你，你非得你是很自信吗？有武库叫救我，那行吧，给你张牌吧，你是这么自信，给你张牌吧，有点怀疑，但没标的身份啊。然后这一个火杀，得亏没有没有用九火杀，还好没有用九火杀，这刘备心不够狠啊。还好吧，有个杜玉救我，杜玉救我的话，咱们这时候保一下张荣景，知道吧？自己不需要，自己的目标，你的目标是什么？第一啊，其实我不愿意相信队友，但你这个武将是辅助，对吧？给张仲景尽量多的牌，对吧？张仲景比我这局有用的多，我希望能勾引到李傕狼袭我，万一我张仲景多，队友只要给我留桃，再加一个五窟，说不定能送更多的牌，明白吧？不要去，你要的手牌多的话，反而他可能勾引不到他了。然后这个时候，因为亚雪的样子，黄忠这个时候不能出杀，因为这是主攻技能嘛。自己非要选个谋黄忠被主攻克，我不太理解，但无所谓啊，因为他永远杀不穿主攻，只要主攻有人望的情况下，除非他有斧子。然后这个时候张荣景之后给我留哈，我不理解张荣，你你给自己回血呗，给我干啥呀？然后还要顺一下队友，你这有牌必须要用啊，有 AK 用杀杀主，然后把两个桃都吃了，手牌没有一出全，把两个桃都吃，那一个杜玉英，如果他是没有真桃的话，救不活我了。哎，这就是队友，嗯，大将军啊，一个选被克制的，大一个是个大大将军，大将军，咱们看一看，哎，是不是租号的？看手牌没有一出，优势局就现在而言是优势，居然上闪电，他也不懂，啥也不懂。咱们再看看这是不是租号的，咱们看一眼啊，是蠢货还是租号的？四千场是萌新的标准，不是租号的。有人说这四千场是萌新，是是四千场就是萌新，然后这几百场也是萌，连萌新都达不到这个四千场刚刚到萌新还不到，这个连萌新都达不到。然后这个时候咱们看一下，这一刀下不去，对吧？决斗也不打嘛，是被乐了。刚才没注意看啊，回一点血，曹丕还要回点血要干啥？然后我这懵逼了，我懵了一下，这个大哥你是内奸吗？曹丕，现在还没到，你现在可以处理忠臣的地步呀。这时候让我怀疑，难道他是个内奸？他是忠？好奇怪，还有杜玉刚才打我那一刀，咱们先不管他，咱们看啊。这把的话，直接又继续限制了，那这应该就是内奸吧？又限制了一下那个谁，让他不打人，对吧？然后这时候你看，俩桃全吃了，杜玉也不想救。你说杜玉是不是会？杜玉是不是忠臣啊？对吧？杜玉是不是忠臣？我标错身份了，对吧？李傕其实被打毛的反贼，杜玉是忠臣，就是不想救我，但之前他救过我。还是说杜玉是个聪明人，觉得没有真桃他不救了，一个五库浪费了，对不对？张仲景也不给我留桃，对吧？咱们无所谓，死吧，这是我没办法，我尽力了。嗯，我帮你们吸引了全场嘲讽，但也就尽力了。然后这时候杜玉，咱们看看，杜玉这个时候你看，哎，杜玉又跳中，连了一个跳射跳反的黄忠，连了一个，这是内还是中啊？这是？难道杜玉是内奸？那怎么多了个中中内啊？他跳中内，他跳中内，他也跳中内了，还是说你准备火杀他，然后多带点他的血？看吧，咱们看一看啊，咱们不太理解啊，这不还是在跳跳反吗？咱们看一看呵呵，不是特别理解。主攻的话很喜欢这样去，主攻拖起来就行了，继续打一下，对吧？又被西将了，这就是黄忠，这就是黄忠。你说这些人，咱们一会儿该看静态继续啊。你们能看懂身份吧？我看不懂了，现在是不是有点懵逼？当时我直播的时候，很多人也在懵逼啊。劈下来了，很不错。劈下来的时候，结果曹丕还是动了。哎呀，反无懈天过。嗯，这个时候就是在拿，还拿反贼，就是在跳中内啊，没问题啊。那难道李傕才是那个反贼装忠臣，还是说你你犯傻？行，你要废他的技能的话，你希望你的八卦阵能挡住他一刀，要不死了，傻子。这打的看不懂，完全。你们能看懂吗？一会儿还有更搞笑的。我从头到尾都觉得就很郁闷。这个时候的话，其实正常来说应该给他一个距离，上八给他。张仲景要给的话也无所谓。黄忠如果单杀的话，没有距离是杀不穿藤，杀不穿的藤甲的，没有距离的话，对吧？因为他只要是加一，只要没有做武器的话，呃，仅那个啥属性杀全是基本杀，也没有拆桥呀，你又拆不了八卦阵，拆不了八卦阵杀不死曹丕呀。结果这是乐李傕，我不知道他为啥不乐主公啊？乐李傕的话没必要，主要是李傕被即使被乐也能狼袭你啊，而且一直在开 U E， 好奇怪啊，不会玩吗？他是啥水平人？不认识。这时候直接拆一下张仲景，咱们看看这局啊，反正当时打的很牛逼啊，人望够了九杀呗，也不准备九杀，那准备保他呀，保得住吗？
这时候黄忠知道自己能动了，直接出杀。反正张仲景血量也健康，对吧？终于能动了，祈祷他不会乱动吧？就就是他要跳反呀、啊，你就是在跳反呀、啊。还好张仲景就拆他，那曹丕可以死了，太好了。有人说没什么奇怪的，对吧？就是杜预打的有点差，还有张仲景不太会玩，对吧？这赌股不应该开的，因为如果要他们桃多怎么办？这神学这李傕活真安稳，说不定有桃呢，对不对？看不懂他，来吧，一个九杀无敌血，必须要他一个他一个桃，他有俩桃，他再有一个桃才有机会救活。结果我发现搞笑点来了，谁给我解释一下这个猫头鹰反贼啥意思？<笑>大将军<笑>。哦，那这个意思，那个这个地方就不能，这个地方大概率就有奇怪的点，就能顺头。他是忠臣，对吧？这现在开始，他肯定是忠臣或者内奸吧？他可能是内奸，对不对？这样就能解释很多，对不对？是不是？<笑>谁能给我解释是开黑的吗？有人说是不是主忠王开黑的？不是，这个是我的粉丝，他是来狙击我的。我的粉丝不可能开黑打我，你相信我。即使除非有好几个粉丝一群针针对我，所以说这个人就是不是很奇怪。对吧？很奇怪，是是看错身份了，还是这这很奇怪？是至尊场啊，这至尊场看不懂啊。这五千场刚刚都够萌新啊，都刚刚够萌新的标准、啊。咱们再继续看啊，刘备这盘有机会赢了，杜预是他队友的话有机会赢了。咱们看一下啊，下一张牌，直接狼了一下。这时候没人打李傕，这时候清正常应该赶快火攻他，让李傕血量赶快降低，还顺手。正常应该赶快去火攻他的血，火攻他的话，他掉三滴，把他血量降低了之后，既然自然不会狼袭你，这不还不赶快？对呀、啊，有火杀，你看这个情况，如果我是他的话，我就用黑色的杀杀他，既给他送标记，又能把他那个火一再能杀他一刀，他大概率不会闪，为了呃一为了恶心那个忠臣，对不对？他两滴，他三滴，对不对？他下回狼袭你的概率也低，看不懂这杜鱼在干啥，咱们不管他，是我看错身份，一会儿还有搞笑，再往下看啊，再往下看。如果不搞笑就不会看了啊！然后这个时候张仲景还在给牌，张仲确定是反贼，就非要顺自己队友。你看，非要顺自己的队友牌，就必须的，就不愿意，就非要顺自己。有顺手，我能顺着队友，我就必须要顺，对吧？也不拆加一，不管他，不管他。这个时候没有，没有，你有距离才要当属属性杀。如果你有火杀的话，你自己也要死，不敢杀的，没用的。这又一个连环，对吧？又一个连环。那这个时候火攻自己呗，那就。那只能火攻自己了，正好火攻自己了，算是打对一个。那你血量还是低啊，血量血量还是低、嗯。然后这时候你看他下牌，他给刘备又补牌。我当时在想，难道张仲景在下大棋吗？他前期我说怎么杜预打的一直在跳反呢？原来张仲景是庄的身份，他给刘备又可以补牌。我是不是开局就说张仲景可以可以给刘备当中，对吧？给刘备直接补了一大套牌，这是好牌啊。我说原来张仲景你是装的，看到他都残血，所以跳过来。你难道是内奸是吗？是不是这样想的？哦，是这么个想法呀。嗯、呃，然后咱们看一下，这个时候的话，杜张，然后这刘备去那啥，分了个张仲景牌，咱们看张仲景怎么打。结果张仲景又开 A O E 了，嗯，然后看怎么办？这并没打呀，这丈八有杀也不出杀，既不杀内奸，既不杀这个，也既不杀这个反贼，对不对？也不杀这个主公。咱们再往下看啊。这吴中，这这这菜刀真有意思，我懵逼了。当时直播的时候我就说了，你是换这个加三的距离干哈？我提前说的，我说你不会觉得你第一次，你不会觉得你能杀穿刘备吧？这、啊、是孩子是脑子有问题，连技能都不知道，你玩魔皇中啊？有人说这租号的不是，或者说什么限免的吧？可能是不，可能是这些。你要看一下技能好不好？你别来至尊场。我是武将，就包括我这个主播都不可能来至尊上是武将的。你是什么东西啊？<笑>对不对？搞笑的吧？然后当时我又懵了，这这一局全是你说这些东西，这至尊场啊。然后李傕继续狼袭，嗯，还好吧。一群，我发现这局李傕如果不要开，要是有 A O E 的话，这把真是李傕的局了。可惜这个李傕不会刷牌，让李傕我玩李傕的时候基本活不了第二轮，第一轮可能都活不下去，对吧？他狼袭了好几次，其他却却没有 A O E。<笑>哎呀，上闪电又火杀，这是什么打法？你为啥不先杀火杀他一下，然后再顺走他的盾啊？没看懂，算了，无所谓。小问题，小问题，小问题，小问题，小问题。哎、<笑>然后这个时候又去打这个，然后你看，你看黄忠又去救杜预，对吧？他觉得张仲景刚才给主公补牌了，张仲景是忠臣或者内奸，杜预其实是真反贼，对不对？所以无谢黄忠无谢一下，没问题，想法。
他们为啥不打这个李傕呀？我想不通，不是特别能理解，为啥不打李傕呀？还好吧，杜玉还能活下去，然后借刀借了个距离，现在还差两个红牌，黄忠又杀了一刀，也不下主攻的牌，我刚好像看见他，有点意思。这张景是想干哈？装，然后我后来又说是不是张景想装身份呀、啊？这脑残，毕竟那么打稀烂，对不对？往下看一看，又回血了，对吧？就就不愿意打李傕吗？又开始又开始跳回来反贼了？看张景又开始跳反贼了？你们看出来的身份吗？我看不出来哦。他并论了之后，自己并论自己又吃个桃是啥意思？我不太理解啊。谁能告诉我并论自己吃个桃啥意思？我不太懂，<笑>不太懂，这至尊场。然后这时候的话，我就纳了闷了，就是大哥们，你要是反贼的话，为啥不杀忠臣呀、啊？对吧？我一直不，我一直其实我一直想问一下大家，为一直挺好奇的，就好奇一件什么样的事就是说你们玩反贼，脑子里面只会杀主公吗？不管那个主公是什么东西，搞笑来了，人杜玉就是内奸，人杜玉就是内奸，那<笑>张宁给补牌不知道在干哈，一直不杀李傕，李傕无血状态，这把要李傕运气好点，每次狼袭的话，基本上早结束了，对不对？无血状态活这么久，<笑>咱们看看张永景啊！现在张永景又开始动起来跳反了。大哥跳反先杀他，知道吗？不是让你杀死他，有人望杀不死没问题，但是你要把他血量压制住，压低了之后自然不会狼袭你了，明白吗？<笑>然后这个张永景在干啥？咱们看一看啊，在这补牌的啊，补吧补吧，防止他断杀。决斗一滴血，好强呀，对不对？准备这时候这个人的智商，两个反贼智商肯定达成统一了。我有斧子，我可以砍中他了，对不对？我要有会砍中他，然后人用一个人王就能救活，对不对？人这五回合、五六回合在这杵着，你觉得猜猜他有没有桃？你猜猜能杀死他，对吧？这李傕死活不掉血，我就纳了闷儿。你让他掉完血之后，你再杀主公都可以。还好，还好，这时候终于带上李傕了。李傕血量低下来就能赢了。<笑>行了，这样误打误撞打对了，救活也死了。这刘备没有忠，太依赖忠臣了，直接被下牌了。终于打中李傕了，终于打中李傕了。<笑>你们觉得这一局有意思没？这至尊场，完全看不懂他们在想什么。曹丕去限制这跳反的人，对吧？张仲景要装身份还是干哈？我也看不懂他要干哈，对不对？然后一群人脑子里面就去杀一个盾将，对吧？一群人杀个盾将。得亏有个连环，然后杜玉的话无所谓，就不多说，自己排序问就不多说了。这李李学的话运气有点差，看不懂。还有刚才黄忠啊，行，杀死，还还挺骄傲，看这些人还骄傲，说不定自己这人还挺骄傲，打的稀烂，还挺骄傲。咱们可以把这局放出来让大家看看，这是他们一局下来，我觉得这个挺经典，挺经典的